আসসালামু আলাইকুম আকাস এডিটিং চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম সাথে আছি আমি আকাস বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমরা শিখব আমরা কি করে একাডেমিক বা প্রাতিষ্ঠানিক আইডি কার্ড তৈরি করতে পারে তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওর মূল থিম হলো আমার এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখানে কিন্তু আমি এই যে একটি কিউআর কোড তৈরি করেছি এটি একটি কোড এখানে কিছু গোপন তথ্য আছে এই গোপন তথ্যগুলোকে হাইড করে আমরা একটি কোডে পরিণত করেছি এই কোডটাকে আমি কি করে তৈরি করলাম তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি বেশ কিছু লাইন কিছু দাগ টেনেছি এটি কিন্তু আসলে দাগ নয় এটা হলো একটি বার কোড এই কোডের মধ্যে আমরা কিছু তথ্যকে গোপন করেছি যে তথ্যগুলা কোনো মানুষের পক্ষে পড়া সম্ভব নয় এই তথ্যটা শুধু কম্পিউটারে বুঝতে পারবে যে কি তথ্যটা আমি এখানে হাইড করেছি তো বন্ধুরা এই কোডগুলি কি করে তৈরি করতে হবে এই বিষয়টা শেয়ার করার জন্য মূলত আজ আমি আপনাদের সাথে একটি আইডি কার্ডের ভিডিও শেয়ার করব তো বন্ধুরা আমার বিশ্বাস যদি আপনি সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখেন তাহলে এই টেকনিকগুলো এবং এই গোপনীয় জিনিসগুলো এবং এই মূল্যবান কাজটি আপনি শিখতে পারবেন তো বন্ধুরা চলুন শুরু করি তো একটি আইডি কার্ড তৈরি করার জন্য প্রথমে আমি একটি নতুন পেজ ওপেন করব নতুন পেজ ওপেন করার জন্য বন্ধুরা আমরা কিবোর্ডের কন্ট্রোল অ্যান্ড বাটন প্রেস করে নতুন একটি পেজ নিতে পারি নতুন একটি ডকুমেন্ট আমরা কিন্তু নিতে পারি আবার আমরা মেনুয়ালিও নিতে পারি নিউয়ে ক্লিক করার পর এখান থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার ওয়াইট হাইট রেজুলেশন তো এটা যা আছে আমি এটাই রাখলাম আপনিও রাখতে পারেন সমস্যা নেই এবার ওকে বাটনে ক্লিক করে আমরা শুধু একটি পেজ নিব কারণ একটি পেজের দরকার আমাদের বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার পেজটি ওপেন হয়ে গেছে তো এখন আমি এটাকে একটি আইডি কার্ডের নির্দিষ্ট মাপে অংশটুকু ক্রুপ করে নিয়ে বাকি অংশটুকু আমি ডিলিট করে দেব তো এবার এখান থেকে ক্রুপ টুল সিলেক্ট করুন টুল প্যানেল থেকে ক্রুপ টুল সিলেক্ট করার পর আমরা নির্দিষ্ট অংশটুকুকে ক্রুপ করব তো ধরুন এটাকে আমি ক্রুপ করার জন্য আমি ক্রোপ টুল সিলেক্ট করলাম তারপর এটার ওয়াইট হাইট এবং রেজুলেশন এই জিনিসগুলো আমাদের দিতে হবে তো ধরুন এটার এটার ওয়াইট দিচ্ছি আমি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার দিচ্ছি আমি সি এম সি এম দিলে এটা সেন্টিমিটার হয়ে যাবে তারপর এটার হাইট দেব আমি নাইন সি এম সেন্টিমিটার আর রেজুলেশন থ্রি হান্ড্রেড বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু আমার ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার এবং নাইন সেন্টিমিটার এবং রেজুলেশন থ্রি হান্ড্রেড দেওয়ার পর এটাকে আমি ক্রুপ করে দেব এবার এই নির্দিষ্ট অংশটুকু আমার সিলেকশন হয়ে গেছে তো এবার এন্টার বাটনে প্রেস করুন বন্ধুরা পেজটা আগে আমি যে সাইজে নিয়ে থাকি এখন কিন্তু এটা জেনুয়েন একটি আইডি কার্ডের মাপে আমি ক্রুপ করেছি তো বন্ধুরা এখন আমাদের অনেকটা ডিজাইন করতে হবে এখানে টাইপ করতে হবে তো একটু ধৈর্য ধরে দেখুন কারণ এই ভিডিওটা একটু লম্বা হতে পারে তবে লম্বা হলেও সমস্যা নেই আপনি কিছুটা শিখতে পারবেন তো বন্ধুরা প্রথমে আমি কন্ট্রোল আর বাটন প্রেস করে এটাকে আমি রোলার করে নিচ্ছি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু আমার উপরেও একটি রোলার চালু হয়ে গেছে এবং সাইডেও একটি রোলার চালু হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন একটি স্কেল আমি এটা দিয়ে আমার পেস্টটাকে আমি সমপরিমাণে ভাগ করব এখান থেকে এভাবে ধরুন এবং এই মার্জিনটাকে নিয়ে আসুন মাঝখানে আমি বসিয়ে দিলাম ধরুন এটাও আমি মাঝখানে বসিয়ে দিলাম দেওয়ার পর এবার আমি প্যান্টুল নেব বন্ধুরা এখান থেকে প্যান্টুল সিলেক্ট করে নিন নেওয়ার পর আমাদের একটু ডিজাইন ক্রিয়েট করতে হবে তো সেই জন্য আমি প্যান্টুলটা নিচ্ছি নেওয়ার পর আমি এখানে ক্লিক করে দিলাম তারপর এখানে ক্লিক করে দিলাম এবং এখানে ক্লিক করে দিলাম এবং এখানে ক্লিক করে দিলাম তারপর আমি আউট সাইড দিয়ে এটাকে সম্পূর্ণরূপে ঘুরিয়ে আনবো এবার এখানে ক্লিক করে দিন দেওয়ার পর বন্ধুরা এবার আমরা কন্ট্রোল ভাটন চেপে ধরে এন্টার ভাটনে প্রেস করে দেব এবার কিন্তু এই অংশটুকু সিলেকশন হয়ে গেছে সিলেকশন হওয়ার পর বন্ধুরা আমরা এখানে নতুন একটি লেয়ার তৈরি করব নতুন একটি লেয়ার তৈরি করার জন্য ক্রিয়েটের নিউ লেয়ার আইকন এই যে দেখতে পাচ্ছেন ক্রিয়েটের নিউ লেয়ার আইকন ক্রিয়েটের নিউ লেয়ার আইকনে ক্লিক করে নতুন আর একটি লেয়ার তৈরি করে নিন আপনারা হয়তো বা দেখতে পাচ্ছেন লেয়ার প্যানেল আমার কিন্তু একটি মাত্রই লেয়ার তো এখানে ক্লিক করে আমি নতুন একটি লেয়ার তৈরি করে নিলাম এবার আমি যে অংশটুকুকে সিলেকশন করেছি এই অংশটুকুকে আমি ভিন্ন একটি কালার দেব ভিন্ন একটি কালার দেওয়ার জন্য বন্ধুরা আমরা ফোকগ্রাউন্ড এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখান থেকে যে কোনোটা আমরা একটি কালার চেঞ্জ করতে পারি তো ধরুন আমি এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটিকে চেঞ্জ করে দেব তো এবার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারে ক্লিক করুন ক্লিক করার পর আপনি এখান থেকে যে কোনো একটি কালারকে আপনি সিলেক্ট করে নিন ধরুন আমি এই কালারটি সিলেক্ট করে ওকে করে দিলাম এবার কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে ব্যাগ স্পেস ক্লিক করুন বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার কিন্তু কালারটি এখানে বসে গেছে তো যে অংশটুকুতে সিলেকশন রয়েছে সিলেকশনটাকে আমরা উঠিয়ে দেব সিলেকশনটাকে ওঠানোর জন্য কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে ডি বাটন প্রেস করুন এবার তারপর আমরা যে মাঝখানে মার্জিনটা করেছিলাম মার্জিনটাকে উঠিয়ে
এবং উপরের এই মার্জিনটা এটাকে সরানোর জন্য আমরা আবারও কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে আর বাটন প্রেস করলে এটা উঠে যাবে তো কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে আমি আর বাটনে প্রেস করে দিলাম বন্ধুরা আমরা লেয়ার প্যানেলে দেখতে পাচ্ছি এখন কিন্তু আমাদের দুইটি মাত্র লেয়ার একটা হলো ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার আর একটি হলো আমরা নতুন একটি লেয়ার তৈরি করেছি এই লেয়ারটি তো এখন যেমন আমার টপ লেয়ারে মার্ক করা আছে তো এটাকে আমি আরও একটি ডুপ্লিকেট কপি করব। ডুপ্লিকেট আরও একটি কপি করার জন্য কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে যে বাটনে প্রেস করতে হবে কন্ট্রোল জে এখন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের আরও একটি লেয়ার হয়ে গেছে তো বন্ধুরা এবার আমরা কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করে আমরা উপরের লেয়ারটিকে একটু রিসাইজ করে নেব কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করে এটাকে ট্রান্সফর্ম করে নিলাম তারপর শিফট এবং অল্ট বাটন চেপে ধরে এটাকে মাউস জ্যাক করে চেপে আমরা একটু ছোট করে নেব ব্যাস বন্ধুরা এটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে না হ্যাঁ এটা কিন্তু আসলেই ছোট হয়ে গেছে সেই জন্য একই কালার তো তো ধরুন আমি এই কালারটিকে এখান থেকে ভিন্ন করে নিচ্ছি ধরুন আমি এখান থেকে ম্যাজিক টুল সিলেক্ট করে নিলাম বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন ম্যাজিক টুল সিলেক্ট করার পর আমি এই লেয়ারে ম্যাজিকটি প্রেস করে দেব এবার আমার এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফোকগ্রাউন্ড কালারে আমার কিন্তু হোয়াইট কালার দেওয়া আছে তো ফোকগ্রাউন্ড কালার হোয়াইট দেওয়া আছে এবার আমি অল্ট বাটন চেপে ধরে ব্যাগ স্পেস ক্লিক করব এটা হোয়াইট কালার হয়ে গেছে তো এখন আমি আবারও মুভ টুল সিলেক্ট করে নিলাম মুভ টুল সিলেক্ট করার পর এটাকে আমি উপরে বসিয়ে দেব ধরুন এটা আমার এখানে থাকলো কিন্তু আমি আরেকটু রিসাইজ করে নেব কন্ট্রোলটি বাটনে প্রেস করে এটাকে আমি আরেকটু রিসাইজ করে নিচ্ছি ধরুন এ পর্যন্ত রাখলাম আসলে বিষয়টা হলো আপনি যতটা সুন্দর করতে পারেন সেটা হলো আপনার ব্যাপার তো বন্ধুরা আমি নেভি ব্লু লেয়ারটিকে আরও একটি ডুপ্লিকেট লেয়ার করব দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু আমার টপ লেয়ারে মার্ক করা আছে তো আমি নেভি ব্লু লেয়ারে মার্ক করে আবারও কন্ট্রোল জে বাটন প্রেস করে এটাকে আরও একটি লেয়ার করে নেব তো আবারও কন্ট্রোল জে বাটন প্রেস করুন এবার কিন্তু আরেকটি লেয়ার হয়ে গেছে বন্ধুরা এবার এই লেয়ারটিকে আমরা রোটেট করব একশো আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে তো কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করুন তারপরে এখানে মাউসে রাইট ক্লিক করুন মাউসে রাইট ক্লিক করার পর বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন রোটেট একশো আশি ডিগ্রি এটা করে দিন রোটেট একশো আশি ডিগ্রি এটাকে একটু নিচে নামিয়ে রাখুন ধরুন আমি আপাতত এটাকে এখানে রাখলাম প্রেস এন্টার এন্টার বাটনে প্রেস করার পর বন্ধুরা এখানে কিন্তু আমাদের অনেকটা ডিজাইন বাকি রয়েছে তো ধরুন প্রথমে আমি উপরের নেভি ব্লু এই কালারটিকে আমি কাজ করব এটাতে একটু কাজ করে তারপর আমি নিচে নামছি ধরুন এবার এটাকে আমি ম্যাজিক টুলে সিলেকশন করে নেব তো এখান থেকে ম্যাজিক টুলটি সিলেক্ট করে নিন আসলে ডিজাইনটা সম্পূর্ণই আপনার নিজস্ব ব্যাপার আপনি যেভাবে ডিজাইন করতে চান সেভাবেই করতে পারবেন তো সিলেকশন করার পর বন্ধুরা এখানে আমরা এখানে একটি স্টক দিব স্টক দেওয়ার জন্য আমাদের কি করতে হবে আমাদের এডিটে ক্লিক করতে হবে এখানে এডিটে আমরা ক্লিক করে দিব তারপর এডিট থেকে স্টোর কেক আমরা ক্লিক করে দেব এডিট এডিট থেকে স্টোর স্টোর কেক ক্লিক করার পর বন্ধুরা এখানে আমার স্টোর কেক কালারটি কি দিতে চাই এইখানে আমরা কালারে ক্লিক করে এটার একটি কালার আমরা সিলেক্ট করে দেব ধরুন আমি গাঢ় নেভি ব্লু করে দিলাম তারপর এটার স্টোকের হোয়াইটটা আমরা কত পিকজেল দিতে চাই যেমন এখানে আমার পনেরো পিকজেল দেওয়া আছে এটাই থাকবে আর স্টোকটা আমার হবে আউটসাইডে এবার ওকে বাটনে ক্লিক করে দিন ক্লিক ওকে বন্ধুরা আমরা এবার দেখতে পাচ্ছি আমাদের একটি স্টক এখানে হয়ে গেছে তো এবার আমরা এই অংশটুকুকে আবারও ম্যাজিক টুলে সিলেকশন করে নিচ্ছি ম্যাজিক টুলে সিলেকশন করার পর বন্ধুরা আমরা এখানে একটু গার্ডিয়ান করে দেব তো এবার এখান থেকে গার্ডিয়ান টুলে ক্লিক করুন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন গার্ডিয়ান টুল গার্ডিয়ান টুলে ক্লিক করে দিন গার্ডিয়ান টুলে ক্লিক করার পর বন্ধুরা আমরা এখান থেকে এটার কালারটিকে একটু সিলেক্ট করে দিচ্ছি তো এবার এখানে ক্লিক করুন এখানে ক্লিক করার পর আপনি এ পাশের অংশে কি কালার দিতে চান যদি কালারটিকে চেঞ্জ করতে চান তাহলে এখানে মাউসে ডাবল ক্লিক করুন ডাবল ক্লিক করার পর এখান থেকে কালারটিকে আপনি ফিক্সড করে দিন তারপর ওকে করে দিন আবার এই সাইটে আপনি যদি কালারটি চেঞ্জ করতে চান তাহলে এখানে মাউসে ডাবল ক্লিক করুন ডাবল ক্লিক করার পর আপনি এখান থেকে কালারটি ফিক্সড করে দিন এবং ওকে করে দিন এবার কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন লাইনটি কিন্তু আমার নেভি ব্লু এবং রেড কালারের মধ্যে হয়ে গেছে তো আমি এই কালারটিকে চেঞ্জ করে এখানে ব্ল্যাক করে দেব ব্ল্যাক ক্লিক ওকে তো এখন গার্ডিয়ান টুল দ্বারা আমি উপর থেকে ধরে এটাকে এভাবে টানলাম বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু একটি শেপ চলে আসছে তো ধরুন আমার এটা এই অবস্থায় থাকলো থাকার পর এবার আমি নিচে যে শেপটিকে রেখেছিলাম এটাকে আমি উপরে উঠিয়ে দেব এইভাবে উপরে উঠিয়ে দিন এখানে রাখলাম রাখার পর বন্ধুরা এবার আমরা উপরের এই লেয়ারে মার করব এই লেয়ারে আমরা ম্যাজিক প্রেস করব তো এইখান থেকে ম্যাজিক টুল সিলেক্ট করে নিন নেওয়ার
এলিয়ারে ক্লিক করার পর এবার ম্যাজিক প্রেস করুন ম্যাজিক প্রেস করে দিন যদি একবারে প্রেস না হয় তাহলে শিফট বাটন চেপে দূরে বারবার ক্লিক করুন তাহলে প্রেস হয়ে যাবে তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি নিচে আরেকটি বর্ডার রয়েছে বর্ডারেও আমরা ক্লিক করে দেবো শিফট বাটন চেপে দূরে হ্যাঁ এবার আমরা ক্লিক করব এবার আমরা মার্ক করে দেব এই লেয়ারটিকে লেয়ার প্যানেলে এই লেয়ারটি আমার যে লেয়ারে রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন এই লেয়ারে কিন্তু রয়েছে আমার এই নেভি ব্লু সলিড নেভি ব্লু লেয়ারটি তো এবার এটাতে ক্লিক করুন ক্লিক করার পর ব্যাগ স্পেস শুধু ব্যাগ স্পেস প্রেস করুন তাহলে অংশটুকু ক্রুপ হয়ে যাবে বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা ক্রুপ হয়ে গেছে তো বন্ধুরা এখন আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে মার্ক করব দেখতে পাচ্ছেন এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড এই ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা মার্ক করে দিচ্ছি এবার ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করুন ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এই যে নিচে যে আমরা সাদা পেস্টিকে দেখতে পাচ্ছি এই যে সাদা পেস্টিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার তো এখানে এবার ম্যাজিক প্রেস করুন ম্যাজিক প্রেস করার পর আমরা এই ব্যাকগ্রাউন্ডটার কালারটিকে চেঞ্জ করে দেব ধরুন এবার আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড অথবা ফোরগ্রাউন্ড কালারে যে কোনো একটি কালার আমরা চেঞ্জ করে দিচ্ছি ধরুন আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটিকে চেঞ্জ করে দেব ব্যাকগ্রাউন্ড কালারে ক্লিক করুন ক্লিক করার পর ধরুন আমি এখান থেকে এই কালারটি চোজ করে ওকে করে দিলাম দেওয়ার পর এবার কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে ব্যাগ স্পেস প্রেস করুন বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি চেঞ্জ হয়ে গেছে কিন্তু একটি কথা এখানে যে আমার নিচের এই কালারটি নেভি ব্লু সলিড নেভি ব্লু কালার আছে এটাকে আমি চেঞ্জ করে সলিড হোয়াইট করে দেব তাহলে কি করতে হবে লেয়ার প্যানেলে গিয়ে এই লেয়ারটি আমার কোন লেয়ারে আছে এটা সিলেক্ট করতে হবে বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি লেয়ার ওয়ান কফি টু এটা কিন্তু আমাদের এই সলিড নেভি ব্লু কালার তো এটাতে ক্লিক করে দিন ক্লিক করার পর এবার এখানে ম্যাজিক প্রেস করুন সরি তো এবার এই সলিড নেভি ব্লু ম্যাজিক প্রেস করুন ম্যাজিক প্রেস করার পর বন্ধুরা আমাদের আবারও ব্যাকগ্রাউন্ড কালার অথবা ফোরগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করতে হবে তো এটাকে আমরা চেঞ্জ করার জন্য সহজে করতে পারি যেহেতু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট দরকার সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু শুধু ডি বাটনে প্রেস করলে এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এবার দেখতে পাচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারে হোয়াইট রয়েছে তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হোয়াইট থাকলে কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে ব্যাগ স্পেস প্রেস করুন বন্ধুরা এটা হোয়াইট কালার হয়ে গেছে তো এখন আমি এখানে একটি ছবি আনবো তো ধরুন আমি একটি ছবি এখানে আগে থেকে নিয়ে রেখেছি দেখতে পাচ্ছেন এই ছবিটা এবার এখান থেকে মোব টুল সিলেক্ট করুন মোব টুল সিলেক্ট করার পর ছবিটাকে ধরে আপনি এখানে সেরে দিন তো একটু রিসাইজ করা প্রয়োজন কন্ট্রোলটি বাটনে প্রেস করে এটাকে একটু রিসাইজ করে নিন ধরুন আমি এ পর্যন্ত রাখলাম আপাতত এবার প্রেস এন্টার এন্টার দেওয়ার পর আমি ছবির সম্পূর্ণ অংশটা নেব না কিছু অংশ আমি কেটে বাদ দিয়ে দেব তো এখন আমি এখান থেকে রাউন্ড রেক্টেঙ্গুলার টুল নেব বন্ধুরা যদি রাউন্ড রেক্টেঙ্গুলার টুল এখানে দেখতে না পান তাহলে এই টুলের উপরে মাউস রাইট ক্লিক করে রাউন্ড রেক্টেঙ্গুলার টুলটি সিলেক্ট করে নিন নেওয়ার পর আমরা আরো একটি নতুন লেয়ার তৈরি করব বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন নিউ লেয়ার আইকন নিউ লেয়ার আইকনে ক্লিক করে আমরা নতুন আরেকটি লেয়ার তৈরি করে নেব তৈরি করে নেওয়ার পর বন্ধুরা এবার আমরা রাউন্ড রেক্টেঙ্গুলার টুল দ্বারা এখানে একটি শেপ তৈরি করব ধরুন এই পর্যন্ত রাখলাম রাখার পর বন্ধুরা এটি কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে সলিড ব্ল্যাক হয়ে গেছে তো আমরা এই যেখানে দেখতে পাচ্ছি ফিল রয়েছে ফিলে ক্লিক করে এটাকে আমরা সলিড কালার করে দেব ফিলে ক্লিক করে এটাকে আমরা সলিড কালার করে দিলাম এবং এখান থেকে স্টোরকে ক্লিক করে এটার আমরা একটি কালার দিয়ে দিলাম তো এখন এটাকে আমি একটু ঘোরাবো একটু মুভ ব্যান করাবো তাহলে কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করুন কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করার পর আমি একটু ডিজাইন করে দিচ্ছি আর কি আমি এরকম রাখলাম প্রেস এন্টার তারপর এখান থেকে মুভ টুল সিলেক্ট করুন মুভ টুল সিলেক্ট করার পর আমরা এই শেপটাকে ধরে সঠিক স্থানে বসানোর চেষ্টা করব ধরুন আমি এখানে এ পর্যন্ত রাখবো রাখার পর বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি ছবিটা কিন্তু কিছুটা বড় রয়েছে তো ছবিটা এরকম বড় থাকলে কেমন হবে ছবির এই যে রাউন্ডটা আমরা করেছি রাউন্ডের বাইরের অংশটুকু কেটে দেব তো বাইরের অংশটুকু কাটার জন্য প্রথমেই বন্ধুরা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই লেয়ারটি শেপের এই লেয়ারটি কিন্তু কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট হয়ে গেছে তো প্রথমে আমরা কি করব কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্টটাকে আগে আমরা ফ্রি করে নেব তো এখানে মাউসে রাইট ক্লিক করুন মাউসে রাইট ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন রেস্টুরেন্স লেয়ার এটাতে ক্লিক করে দিন এবার কিন্তু এটা কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট আর নেই এটা কিন্তু রেস্টোরেন্স লেয়ার হয়ে গেছে তো আমরা এখান থেকে ম্যাজিক টুল সিলেক্ট করে নেব আমার মনে হয় একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছে বন্ধুরা এত ম্যাজিক টুল এত এমুক তুমুক এত কিছু নিয়ে আসলে একটু কঠিন মনে হচ্ছে তাই না এবার মাঝখানে প্রেস করুন মাঝখানে প্রেস করার পর বন্ধুরা আমরা ছবির
আমরা কি করব কন্ট্রোল এবং শিফট বাটন চেপে ধরে আই বাটনে প্রেস করে দেব ব্যাক স্পেস প্রেস করুন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছি এবার কিন্তু ছবির বাইরের অংশটুকু চলে গেছে তো এটা হলো আমাদের শেপের লেয়ার এটাকে আমরা টপে দিয়ে দেব তারপর ছবিটাকে আমরা এটার উপরে দিয়ে দেব তো বন্ধুরা মোটামুটি কাজ আমাদের শেষ এখন বাকি আছে টাইপিং এর কাজ বার কোডের কাজ কিউআর কোডের কাজ তো এখন আমি প্রথমে উপরে এখানে টাইপ করব আপনি এখানে একটু লোগো দিতে পারেন যেহেতু ভিডিওটা আমি তৈরি করছি আমার একটু সময় কম আমি লোগো টোগো পরে দেব হ্যাঁ আমি এখানে প্রথমেই টাইপ করছি ধরুন আকাশ এডিটিং লেখাটা অনেক বড় হয়ে গেছে কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরুন কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরলে এরকম ট্রান্সফর্ম হয়ে যাবে তারপর মাউস ড্যাক করে ধরে এটাকে ছোট করে এখানে বসান बंधुरा एक देखे टाइप गुल कथा बोलना তো বন্ধুরা এখন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব বার কোড আমরা কি করে টাইপ করতে পারি তো বন্ধুরা ধরুন আমি এখানে একটি লেখা লিখব ধরুন এখানে লিখছি আমি ঢাকা ঢাকা এটাকে আমি বার কোড দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি আসলে এটা তো আমি মূল তথ্যটা এখানে দেব না ধরুন আমি বার কোড লিখলাম এখানে ঢাকা লিখেছি তো এটাকে আমি বার কোডে বন্দি করব যাতে করে এটা কেউ পড়তে না পারে তো এভাবে সিলেকশন করুন সিলেকশন করার পর আমাদের যেতে হবে ফ্রন্ট ফ্যামিলিতে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো ফ্রন্ট ফ্যামিলি এখান থেকে আমরা বার কোডের ফ্রন্টে গিয়ে সিলেক্ট করে দেব তো ধরুন আমি এখানে টাইপ করছি কোট সি ও বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু চলে আসছে এই কোট এই ফ্রন্টে কিন্তু আপনি এখানে খুঁজে পাবেন না এখানে যতই খুঁজেন আপনি কিন্তু এখানে ফ্রন্টে কে পাবেন না এর কারণ হলো বন্ধুরা এটা নেট থেকে ডাউনলোড করতে হবে তো ডাউনলোড করার লিঙ্কটা আমি দিতে পারছি না কারণ কিছু ব্যক্তিগত কিছু সাইট আছে যে সাইট গুলার লিঙ্ক শেয়ার করলে এটা ইউটিউব কমিউনিটি গাইডলাইন ক্রস হিসেবে ধরে নেয় তো সেই জন্যই আমি এখানে লিঙ্কটি শেয়ার করতে পাচ্ছি না আর সাইডেও আমি আপনাদের সরাসরি দেখিয়ে দিতে পারছি না তো আপনারা গুগলে সার্চ করবেন ডাউনলোড বারকুট ফ্রন্ট আপনারা যদি গুগলে সার্চ করেন ডাউনলোড বারকুট ফ্রন্ট তাহলে দেখবেন যে অনেকগুলো ফ্রন্ট আপনার সামনে ওপেন হয়ে গেছে তো এইখান থেকে ফ্রন্টগুলি আপনি যখন ডাউনলোড করবেন তখন কিন্তু ফ্রন্টগুলি জিপ ফাইল আকারে ডাউনলোড হবে জিপ ফাইল আকারে ডাউনলোড হওয়ার পর এটাকে আপনি আনজিপ করে নেবেন আনজিপ করার পর বন্ধুরা এই যে এরকম দেখুন ফাইলটি এরকম দেখা যাবে যখন আপনি এটাকে আনজিপ করবেন তখন এই ফাইলটি এরকম দেখা যাবে তখন আপনি এটাকে মাউসে ডাবল ক্লিক করুন এটাতে মাউসে ডাবল ক্লিক করার পর বন্ধুরা এখানে দেখতে পাবেন এরকম তারপর এই যে উপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইনস্টল এই ইনস্টলে ক্লিক করলে এটা ইনস্টল হয়ে যাবে তো লিঙ্কটা আমি দিতে পারছি না এই জন্য আন্তরিক ভাবে দুঃখিত তো বন্ধুরা এবার কিন্তু আমরা বারকোট এটাকে করেছি তো এবার এটাকে আমরা বড় করে দিতে পারি ছোট করতে পারি দেখুন এখন আমি মুভ টুলে ক্লিক করে দিলাম বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কোনো মানুষ কিন্তু এটা পড়তে পারবে না এটা কিন্তু বার কোড আবার আমরা যদি কিউআর কোড বসাতে চাই ধরুন আমি এখানে টাইপ করব আমি একটি অক্ষরে টাইপ করলাম এখানে টাইপ করার পর এটাকে আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর আমি এখান থেকে কিউআর কোড দিয়ে দেব এই যে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো কিউআর কোড বন্ধুরা এটা কিন্তু আমি ডিজাইন করে নিই আমি এটা আঁকায়ও নেই এটা কিন্তু একটি ফ্রন্ট এবং এখানে একটি অদৃশ্য জিনিস রয়েছে গত বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করব পরিশেষে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং ন্যাক হায়দানের প্রার্থনা মহান রাবুল আলমিনের দরবারে রেখে ভিডিওটি এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ